Hi viewers, நீங்க ஃபியூச்சர்ல அட்டன் பண்ண போற TNPSC ரயில்வே SSC பேங்க் போன்ற தேர்வுகளுக்கு प्रिபெயர் பண்ண கடந்த 6 மாதங்களுக்கான 2100 இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர்ஸ் PDF ஆ டவுன்லோட் செய்யிறதுக்கு நாங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற http://bit.ly/ March to August GK அப்படிங்கற லிங்க கிளிக் செஞ்சு PDF ஆ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நீங்க அருண் அகாடமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படினா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே கீழ இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க இது போல அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு முக்கியமான வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா உடனே கிடைக்குங்க நீங்களும் தவறாம பார்க்க முடியுங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பார்த்துடலாங்க நேற்றைய கேள்விகள்ல முதல் கேள்விக்கான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஜூலை ஒன்னு இரண்டாவது கேள்விக்கு சென்னை மூன்றாவது கேள்விக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது நான்காவது கேள்விக்கு ஜூன் இருபத்தி மூணு ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி கன்னியாவன் சமிருதி யோஜனா என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ள மாநில அரசு எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஹரியானா ஆப்ஷன் பி திரிபுரா ஆப்ஷன் சி மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் டி தமிழ்நாடு இன்றைய உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி கேமிங் டிஜிட்டல் லேர்னிங் ஹப் எங்கு உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆந்திரா ஆப்ஷன் பி தெலுங்கானா ஆப்ஷன் சி சத்தீஸ்கர் ஆப்ஷன் டி புதுடெல்லி உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி வெளிநாடுகளைச் சார்ந்த அறிவியலாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரிட்டனால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள புதிய விசா எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ டயர் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் பி டயர் ஒன் ஆப்ஷன் சி டயர் த்ரீ ஆப்ஷன் டி டயர் ஃபைவ் உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி பேமெண்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆப் இந்தியாவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ நவீன் சூர்யா ஆப்ஷன் பி விஸ்வாஸ் பட்டேல் ஆப்ஷன் சி நவீன் சூர்யா ஆப்ஷன் டி டி வி சதானந்த கவுடா உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி எது பாகிஸ்தானுக்காக சீனா வடிவமைத்த முதல் ஆப்டிக்கல் வகை தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ பிளஸ் ஒன் ஆப்ஷன் பி மார்ச் டூ சி ஆப்ஷன் சி பாக்டஸ் ஒன் ஏ ஆப்ஷன் டி பிளஸ் டூ சரிங்க இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமாண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படி தெரியலனா ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோ பாருங்க அடுத்த வீடியோல நான் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது நேஷனல் நியூஸ் தேசிய நிகழ்வுகள் முதல் கேள்வி பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் இதற்கான விடை நந்த் கிஷோர் சிங் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா ஒவ்வொரு மாநில வாரியாக வேளாண்மை வளர்ச்சிப் பணிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களை நிதிக்குழு ஆராய உள்ளது இந்த குழுவின் பரிந்துரைகள் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்னு முதல் நடைமுறைக்கு வருகின்றன வரும் செப்டம்பர் ஐந்து அன்று இந்த குழு தமிழகம் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த குழுவின் முழு நேர உறுப்பினராக தமிழக பிரிவு ஐ ஏ எஸ் அதிகாரியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற சக்திகாந்த் தாஸ் இடம்பெற்றுள்ளார் அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் முதல் முறையாக எந்த நிறுவனம் உயிரி எரிபொருளை பயன்படுத்தி விமானத்தை வெற்றிகரமாக இயக்கியுள்ளது இதற்கான விடை ஸ்பைஸ் ஜெட் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா வழக்கமான விமான எரிபொருளுடன் இருபத்தி ஐந்து சதவீத உயிரி எரிபொருள் நிரப்பப்பட்ட இந்த விமானம் டேராடூனில் இருந்து தில்லிக்கு சுமார் நாற்பது நிமிடங்களில் சென்றடைந்தது இந்தியாவில் தேசிய உயிரி எரிபொருள் கொள்கை கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து உயிரி எரிபொருள் தேசிய கொள்கை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு கடந்த மே மாதம் மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது இதன் மூலம் கரும்பு சக்கை மட்டுமின்றி சர்க்கரை மற்றும் மாவு சத்து நிறைந்த சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு இனிப்பு சோளம் மரவள்ளிக்கிழங்கு மனித நுகர்வுக்கு பயன்படுத்தாத கோதுமை அரிசி குறுணை போன்ற உணவு தானியங்கள் அழுகிய உருளைக்கிழங்கு சமையலுக்கு பயன்படாத எண்ணெய் வித்துக்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெய் குறுகிய கால பயிர்கள் போன்றவற்றில் இருந்து உயிரி எரிபொருள் தயாரிக்க வழிவகை செய்கிறது இவ்வகை எரிபொருட்களை விமான எரிபொருள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுடனும் கலந்து பயன்படுத்த முடியும் அடுத்த கேள்வி எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ட்ரையம்ப் ரக ஏவுகணைகளை எந்த நாட்டிடமிருந்து இந்தியா வாங்க உள்ளது இதற்கான விடை ரஷ்யா மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா எதிரி நாட்டு போர் விமானங்களை இடைமறித்து அழிக்க வல்ல எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ரக ஏவுகணைகளை ரஷ்யாவிடமிருந்து சீனா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் வாங்கியது இதைத் தொடர்ந்து இந்திய சீன எல்லையில் வான் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்த ரக ஏவுகணைகளை வாங்க இந்தியாவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது இச்செய்தியினை வரும் செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி நடைபெற உள்ள இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா
ரஷ்யாவிடமிருந்து ராணுவ தளவாடங்களை வாங்கும் நாடுகள் அமைப்புகள் மீது தடைகள் விதிக்கப்படும் என்று அமெரிக்கா எச்சரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த கேள்வி கிராமங்களை மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாகவும் உயர் தொழில்நுட்ப வசதிகள் கொண்டதாகவும் மாற்ற உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் எது இதற்கான விடை ஸ்மார்ட் கிராமம் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா பிரணாப் முகர்ஜி குடியரசுத் தலைவராக இருந்தபோது ஹரியானாவில் உள்ள தாஜ்நகர் தௌலா அலிப்பூர் ஹர்ஜன்பூர் ரோஜ்காமியோ ஆகிய ஐந்து கிராமங்களில் ஸ்மார்ட் கிராமம் திட்டத்தை கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூலை இரண்டாம் தேதி தொடங்கி வைத்தார் தற்போது இந்த திட்டம் நூறு கிராமங்களில் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் நேரடி அந்நிய முதலீடு செய்துள்ள நாடுகளின் வரிசையில் முதலிடம் பிடித்த நாடு எது இதற்கான விடை மொரிஷியஸ் மேலே இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த பட்டியலில் இரண்டாவதாக உள்ள நாடு சிங்கப்பூர் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் நிதியாண்டில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு பில்லியன் டாலர் அதாவது ரூபாய் இரண்டு புள்ளி அறுபத்தைந்து லட்சம் கோடி முதலீடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மொரீசியஸ் நாட்டின் தலைநகரம் போர்ட் லூயிஸ் அதிபர் அமீனா குரீப் பிரதமர் பிரவீன் ஜீக்நாத் நாணயம் மொரீசிய ரூபாய் இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது புக்ஸ் புத்தகம் மூவிங் ஆன் மூவிங் ஃபார்வர்ட் இயர் இன் ஆபீஸ் என்ற புத்தகம் யாரை பற்றியது இதற்கான விடை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா மாநிலங்களவை துணைத் தலைவராக வெங்கைய நாயுடு பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்ததை அடுத்து இந்த புத்தகம் பிரதமர் மோடியால் வெளியிடப்பட்டது இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு தென்கொரியாவில் நடைபெறும் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஐ எஸ் எஸ் எஃப் உலக துப்பாக்கிச் சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஜூனியர் பிரிவில் இந்தியா எத்தனை தங்கப்பதக்கங்களை வென்றது இதற்கான விடை இரண்டு மேலும் இது பத்தின சில தகவல் என்னன்னா ஜூனியர் ஆடவர் தனிநபர் ஐம்பது மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் அர்ஜுன் சிங் சீமா தங்கமும் கௌரவ் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றனர் இதேபோல் அர்ஜுன் கௌரவ் ராணா அன்மோல் ஜெயின் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய குழு அணிகள் பிரிவில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி புள்ளிகளுடன் தங்கம் வென்றது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டோக்கியோவில் நடைபெற உள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவதற்கான முதல் தகுதி போட்டி இதுவாகும் இப்போட்டியின் மூலமாக அறுபது வீரர் வீராங்கனைகள் தகுதி பெறலாம் அடுத்த கேள்வி ஆசிய போட்டிகள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது இதற்கான விடை எட்டாவது இடம் மேலே இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா பதினைந்து தங்கம் இருபத்தி நாலு வெள்ளி முப்பது வெண்கலம் உட்பட மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது பதக்கங்களுடன் இந்தியா எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா இந்த இடத்தை பெறுவது இது தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாகும் இதில் சீனா நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தங்கம் தொன்னூத்தி ரெண்டு வெள்ளி அறுபத்தைந்து வெண்கலம் உட்பட மொத்தம் இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பதக்கங்கள் பெற்று முதலிடத்திலும் ஜப்பான் எழுபத்தைந்து தங்கம் ஐம்பத்தி ஆறு வெள்ளி எழுபத்தி நாலு வெண்கலத்துடன் மொத்தம் இருநூத்தி ஐந்து பதக்கங்களுடன் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இதுவே இந்தியாவின் அதிகபட்ச பதக்க எண்ணிக்கையாகும் இப்போட்டியில் இந்தியா இருபத்தி நாலு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும் அடுத்த கேள்வி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் குத்துச்சண்டை விளையாட்டில் ஆடவருக்கான நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் யார் தங்கப் பதக்கம் வென்றார் இதற்கான விடை அமித் பங்கால் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இதன் மூலம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற எட்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை இவர் பெற்றுள்ளார் நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியனும் உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவருமான ஹசன்பாய் தஸ்மடோவை மூன்றுக்கு இரண்டு என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அமித் பங்கால் தங்கம் வென்றார் அடுத்த கேள்வி ஆசிய போட்டிகள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் நிறைவு விழாவில் இந்திய கொடியை ஏந்திச் சென்றவர் யார் மகளிர் ஹாக்கி அணியின் கேப்டன் ராணி ராம்பால் மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த அறிவிப்பை இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் நரீந்தர் பத்ரா வெளியிட்டுள்ளார் ராணி ராம்பால் தலைமையிலான மகளிர் ஹாக்கி அணி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது முன்னதாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் தேசிய கொடியேந்தி இந்திய அணியை வழிநடத்திய ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது சரிங்க இதுவரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ